guys! Welcome back to my channel. Ano daw? <laughs> Hindi na sanay mag-intro. So, guys, welcome back to my channel. And it's been so while since I posted my last video. So, sobrang tagal na noon. So, I've been busy. Tapos, di ba, during holidays, ang daming uh, ginawa. So, pero ngayon, may bago tayong video. And... Kung nakikita niyo naman sa title kung ano yung pag-uusapan natin. So, kung gusto niyo malaman kung ano yung thoughts ko about this discussion. So, keep on watching! So, guys, um, yun na nga. So, first is, of course, diba, um, usapang picos, which is, yung picos kasi is very common talaga sa mga babae. And, Um, tawag dito, marami akong, at first, nung hindi ko alam na meron akong picos, parang, parang feeling ko sobra siya nakakatakot, or what, ganun yung feeling ko that time, pero, nung nalaman ko na may picos ako, parang, normal lang naman, parang, parang wala lang, wala lang siyang effect sa akin, pero, ah, uh, search muna natin kung ano yung, Yung meaning ng picos. Para malaman natin lahat. Ayan. So, sabi dito is picos is uh, polycystic ovary syndrome. So, yun yung uh, meaning ng picos. And then, sabi, it, it's a condition that affects a woman's hormone levels. Women with picos produce higher than normal amounts of male hormones. So, yun nga. This hormone imbalance causes them to skip menstru menstrual period and makes it harder for them to get pregnant. So, yun yung sabi sa, uh, ayan, sa internet. So, first, uh, Totoo yon yung picos is talaga, kumbaga yung hormones mo is abnormal. <laughs> yung talaga siya, abnormal talaga siya. Hindi siya katulad sa normal na babae. Tapos, um, yung uh, acne ako dito, usually ako nagkaka-acne talaga sa chin area and dito sa kilid na yan. So, talagang dyan yung spot ng, ng pimples ko ever since. And then, yung... Uh, mahirap magbuntis. So, guys, kasi for me, hindi ko ma-confirm kung talagang mas mahirap magbuntis sa may picos. Pero sabi nila, pero kasi yung nalaman ko na may picos ako, which, which is nagpa-trans V ako, and nung, syempre nga parang at first, ba diba, nung nalaman ko na may picos ako, parang I was so afraid na baka hindi nga ako mabuntis, or baka sobrang mahirapan ako magbuntis, ganyan. Tapos, ang sinabi lang sa akin naman ng doktor ko, ng OB ko, is, wala, normal lang, sabi niya, you're really capable enough to get pregnant. Wala siyang sinabing kahit anong negative at all. Nung may, na, meron sa transvico na result nga na picos and inverted uterus pa yung nakalagay dun sa akin. So, wala talaga siyang sinabi at also that's why pero medyo I was kind of surprised kasi wala nga siyang sinabing negative at all. Talaga sinabi niya, you're okay, you're mm, talaga ano, okay ka. Pwede ka magbuntis anytime. Sabi niya ganun yun. Talaga yung sinabi niya. And then, after nun, okay na ako. Wala namang, wala namang um, tawag dito, hindi ako nangamba or whatsoever. Wala talaga as in. And then, um, kaya hindi ko rin na siguro masabi kung mas mahirap ba talaga magbuntis yung may picos o wala. Kasi, I had a, ang tawag mo dito? Yung, meron akong dating katrabaho, which is, Meron siyang picos and then parang ilang buwan pa lang wala pa yung isang wala pa silang isang taon ng jowa niya nabuntis naman siya. So, 'di ba? Parang 
wala pa sila, sila na year pa sila ng jowa niya. Tapos nabuntis siya. So, parang, hindi ko masabi talaga kung mas mahira para sa may mga pikos yung mabuntis. And then, sa part ko naman kasi, uh, mag-3 years na kaming kasal ng asawa ko. And then, it took that long. So, para sa iba siguro mahaba kasi but for us kasi it was really okay kasi hindi naman kami nagmamadin talaga oh let's get pregnant ganyan ganyan pero we had a plan talaga na sana gusto namin this year talaga ang mag start kami yun nga kung if hindi pa ako mabuntis ng early this year sana is yung yun nga magpapaalaga na sa doktor kasi sabi naman ng OB ko is madali lang naman yun mag conceive or ay nga, para ma, ma, uh, mapaitlog ka, may mga gamot lang na iinumin, chuchuchuchu. Ganun yung sabi niya. So, may process lang and it, it's just easy lang naman. So, tapos, uh, kasi sa amin, we never tried naman. Kasi, pag sinabi mong, kaya hindi ko masabi na, na sinubukan namin na, na to get pregnant ako. Kasi, wala sa amin yung, yung proseso na parang, o oh, dito ako mag-ovulate. And then, dito tayo gumawa. Diba? Doon tayo, dito tayo mag, um, make love sa araw na to. Walang ganon at all. I track my periods every month. Talagang tinatrack ko yan just for my record din. Yan lang talaga, just for my record. Pero, yung sabihin mo na tinatrack ko siya dahil, um, gusto kong matrack kung kailan ako mag-ovulate. No, wala talagang ganon at, at all. Kasi, if we just feel making love then we do it ganun lang talaga as in so pag naramdaman mo yon naramdaman namin sige na go ganun talaga as in so nakakatawa pero ganun talaga yung proseso namin talaga para kasi sa amin kung ibigay then we're happy kung wala it's okay kasi parang personally of course i wanna have baby naman talaga pero kung ano kasi ibigay sa akin ni Lord, and it, it's fine, kasi, which is, pareho kaming ganun, so talagang parang hindi rin kami nagmamadali na magkaroon ng anak, so parang, kaya nga, nung nalaman namin, na nabuntis ako, kasi, I took four PTs, apat na PT yung, yung uh, nagamit ko, and then, yung first PT, it was positive, And nung positive, sobra na lang talaga ang parang LOL talaga. We were laughing out loud kasi sobrang hindi kami makapaniwala. Alam mo yun, parang weird. <laughs> Nakakatawa. Kasi we didn't really expect talaga. We really didn't expect at all na mabubuntis ako. Kasi parang feeling ko nga, um, feeling ko sa... Isip ko parang siguro mahirap, may hirapan ako magbuntis kahit na sinabi ng doktor na it's okay lang naman, wala namang problema. Ang ano na kasi, kaya, kaya ganun yung naiisip ko kasi every time na magkakaroon ako, na, na every time, ano daw, um, every period ko talaga is I have severe dysmenorrhea. As in, sobra talaga. Kung i-rate mo talaga yung... Um, pain is talagang pain kasi para talaga akong mamamatay sa sobrang sakit, ganon. And I rarely take medicine talaga kasi I don't wanna be dependent sa medicine. So, talagang hanggat kaya ko talagang tinitiis ko talaga. So, so ayun nga, parang feeling ko, tapos yung nalaman namin, parang Sobra talaga, alam mo yung tawa kami ng tawa, ng tawa, ng tawa, ng tawa, sobrang tawa, ng tawa talaga kami. And then, uh, second uh, PT, it was negative, tapos may konting crack. Instead, yung pangalawang line na dapat is, hindi siya line na red, nag-crack siya. And then, third, it was positive, fourth PT was positive as well. So, after noon, a day after, saka na ako nagpa- Uh, check sa doktor, and then, kasi kaya din ako nag-decide na magpa-check, of course, positive nga yung three results sa PT, and then, uh, like, a week, like, first week of December, sobrang everyday sumasakit yung uh, chan ko. So, talagang everyday siya, and then kasi, I thought it was normal, 
Kasi, di ba ganun kapag mag, ganun na ako, kapag magkakaroon na ako talaga, parang sumasakit yung chan ko or puson ko. Pero ang difference lang kasi talaga noon is, Every day siyang sumasakit at hindi ako nagkakaroon. Tapos kasi pag usually magkakaroon na ako sumasakit yung puson ko and then like the other or next day or two days maganyan, magkakaroon na ako. Tapos yun nga, so nagpa-check na ka, nagpa-check na ako sa doktor and then it was like four weeks pa lang akong pregnant noon. Lumabas sa result ng trans-V. Kaya niya ako pinag-trans-V agad that early kasi nga sumasakit yung Uh, puson ko everyday. And then, may mga parang uh, spotting. Not really spotting eh. Parang brownish lang. Parang parang siguro mga discharge ng konti. Which is normal, di ba? Pag magkakaroon, malapit ka na magkaroon. So, ganun. Tapos, eh, yung mga signs na pala yun, it was a sign for ectopic pregnancy. Nung una ko talaga yung narinig, actually, nagbasa na ako sa internet even before we went to a doctor na yun nga yung mga ah, uh, tawag dito, yun yung signs ng ectopic pregnancy. And then, yun nga, nabanggit nga ng doktor na yun yung mga, yung mga possibly din, uh, possibly nga pregnant talaga, or ectopic pregnancy, or could be dito may scourge, ganun-ganun. So, parang, ako naman syempre, parang first time na magiging mami. So, parang, ang dami ko iniisip noon. Medyo, kinakabahan talaga ako, talagang Kinakabahan talaga ako kaya yung yung BP ko noon umabot ng 150 over like 90. So first time in history na umabot ng 150 yung BP ko. So kasi nga parang ang dami kong iniisip tapos kinakabahan ako. So kaya feeling ko kaya nag-rise up talaga ng ganun yung uh, BP ko. And then nung yun nga for kasi nalaman sa transvi na 4 weeks pa lang. So, at first, transvi ko, wala pang heartbeat si baby. Kasi sabi nga ng doctor, it was too early. And then, like, um, uh, one week, three days ata, or one week, two days. So, bumalik kami sa, sa hospital. And another transvi, which is may heartbeat na. Pero sabi ng OB ko is uh, short daw siya. Kasi yung kay baby is 118 um, ang beat per minutes niya. So, dapat um, it should be like uh, 120 yung minimum kapag mga ganong weeks na. Kasi that time, like 5 weeks or almost 6 weeks yung calculations sa trans V or 5 weeks nga ganon. Tapos, so, and then after exactly a week, nagpa-trans V ulit ako And then, yung heartbeat ni baby was really okay. So, sa, even sabi pa lang na nang, ng doktor na nagda-transfer sa akin, sabi niya, kahit hindi ko nga ito sukatin eh, sobrang ano, sobrang malakas, ayun, eh, sobrang bilis ng pintig niya. So, it was really good. Even sabi ng OB ko, it was really good. But, ang sabi niya kasi, ang advice niya sa akin is to still take Dufaston, which is, Uh, I started taking Dufaston nung first akong, uh, first time ako nagpa-check na nalaman kong pregnant ako. That was like second week of uh, December. So, which is, akala ko noon, nung last na punta namin, so, uh, January 3, yon akala ko, uh, i-advise na ako na i-stop na yung Dufaston kasi nga, yung A uh, heartbeat ni baby was really okay. Talagang it was really doing well talaga. Sobrang bilis, sobrang ganda na. And then ang akala ko lang din kasi hindi fasto nga para uh, kasi pampakapit yung dufaston eh. And then kaya niya ako binigyan at first since nga parang may mga signs na ectopic pregnancy tapos second uh, trans V dahil mababa yung heartbeat ni baby. So I was expecting nung nalaman ko na okay na yung heartbeat ni baby. I was expecting na hindi niya na ako re-resitahan ng Dufaston. Pero ni-resitahan pa rin niya ako ng Dufaston. And I need to take that uh, until March. So, ganun katagal. Tinanong ko kung bakit. Kasi, parang, di ba yung heartbeat ni baby, okay naman daw. So, sabi niya, dahil daw may picos ka. Dahil may picos ako. Kasi, 
mas mataas yung risk ng may picos kasi sa wala. So, ayun yung, ayun yung sinabi niya. I was actually kind of uh, sad kasi nga, I, I don't like taking medicines. Kaya nga, even dati na may dysmenorrhea yung dysmenorrhea ko, I really, I really take medicine kasi nga, ayaw ka talaga umiinom ng, ng mga gamot. But, syempre, alam mo yun, um, gusto lang na, naman, na, doctor, naiintindi ako naman siya na gusto niya, of course, na maging safe, di ba? To be safe, to be on a safe side na, na talagang makapit si baby. Kahit, And you know guys, do faston, it's very expensive, sobra. It's like, sobrang liit niyang, ganyan lang siya, ganyang butas lang, mas maliit pa dyan. Basta sobrang liit niyang uh, tableta. And it's 80 pesos each. And you need to take it three times a day. So imagine kung magkano yung magagastos mo. And I need to take do faston for until March. So... And, and I started taking it December, second week of December. So, imagine kung magkana. Compute natin, ha? Kasi that's three times a day. So, uh, so three months. So, let's say 30 days na lang. 30 times 3. So, second week. So, like um, 14. But let's say, ano na lang, uh, uh, 13 days na lang kasi since may February. So, 103 days, 103 days ko siyang kailangan inumin. And then, we have to times it for like 80 plus 80, 160. Like 80 times 3. So, 240 a day. Yan yung kailangan kong... Ayan, so, 240 a day yung Dufaston. Kasi 3 times a day ko siya. And then, times natin sa 103. Kasi, yun yung number of days na kailangan ko siyang i-take. And then, look at that, guys. ba diba? 24,720 pesos just for the Dufaston alone. And I'm taking 4 types of medicine. And, yung mga vitamins, it's okay. Kasi, like, vitamins, like, 10 pesos or 12 pesos each. And then, yung dalawa, once a day. Tapos, yung isa is twice a day. Sabi ng doctor, that's, uh, yung calcium is, iinumin ko siya hanggang kapanganak ako, hanggang nagpapadede ako. Ganon. So, parang, ako kasi, I, I really don't like taking medicines. Kung ako lang talaga yung masusunod, ayoko nang um, uminom ng gamot. Pero, alam mo yun, parang, sabi nga ng mister ko na every time na umiinom ka ng gamot, isipin mo na lang for baby. Which is totoo naman kasi I'm doing this naman for baby talaga. Siyempre, sino ba namang diba, magiging mami ang ayaw maging safe yung baby nila? So, kung mahirap ba magbuntis kapag may piko, siguro depende sa, sa sitwasyon. Depende talaga sa tao. Kasi merong iba na may picos, may kakilala ko, diba yung ko sa inyo na, ayun, madali naman siya mabuntis. So, sa part ko, hindi ko alam kung madali ba o hindi. Kasi nga, as I said earlier, we never tried naman na mag, dito tayo mag-make love kasi ganito yung, uh, ito yung time na, na fertile ako. Walang ganun talaga at all. So... So, feeling ko talaga kanya-kanyang case. So, depende talaga din sa sa uh, sa tao. And then, um, also, I wanna share with you guys kung yung step ko, tumutulo. <laughs> yung what I hate uh, during my pregnancy. Well, it's just two months pa lang naman. So, medyo mahaba-haba pa yung tatahakin ko talaga. Pero, so far, ang ayoko kasi is yung panlasa ko. So, my taste bad is very bad. <coughs> Oo, kasi, ano, iba talaga siya parang wala akong, I'm not craving at all, pero parang lahat, yung panlasa ko parang lahat ng pagkain hindi masara. Parang ganoon ganun sa akin. So, parang hindi ako nagkikrave at all, pero yung panlasa ko talaga parang 
parang wala, parang lahat feeling ko ng pagkain hindi masarap, parang feeling ko lahat sila walang nasa. Ganon yung panasa ko. So, feeling ko sa pag-inom ko to ng gamot, I'm not sure, feeling ko lang naman. And then, second is, yun nga, ayoko talaga yung pag-inom ng gamot, yun talaga yung pinaka ayaw ko kasi hindi nga ako sanay uminom ng ng gamot. So, ayun. Yun yung, pero, I'm thankful kasi hindi ako yung tipo, hindi si morning sickness, sensitive sa smell, nagsusuka. Ako, twice pa lang ako nagsuka. First was on Christmas. So, ba diba, Christmas day pa siya. Tapos, second was like almost a week ago. Yun pa lang naman. And then, sa pagkain, yun, sinabi ko nga sa inyo, wala ako certain pagkain na gusto. Excuse me, I'm not craving at all sa amoy naman. Hindi rin talaga ako sensitive sa kahit anong amoy. Wala akong ganun. And then, yung mainitin yung ulo, hindi rin. As in, wala talaga. Ang, ang, mer ang, ang, ano daw, <laughs> ah? Ang na-experience ko lang is sobra akong antukin. Yun talaga. At first, nung hindi ko pa alam na, hindi pa ako, hindi ko pa alam na buntis ako, na, napansin ko na talaga sa sarili ko, na, nagiging antukin ako, kasi I usually wake up around, ah, uh, for, around 4am, ganun talaga and hindi ako natukakatulog sa tanghali ang talagang next natulog ko na is yung sa gabi na, pero noong mga first week of December nga talagang hindi ko nakakaya yung energy ko na talaga ang baba baba, talagang inaantok ako like after few hours ng pagising ko so talagang nakakatulog ako sa borlog ako, so yun yung napansin ko talaga at ang until now, ganun pa rin. So, parang feeling ko, I always feel lazy. Actually, itong video na to, nakaraan ko pa siya naisip talaga. Tinatamad lang akong gawin. So, yun nga, yun yung napansin ko talagang I always feel lazy. Parang hindi na ako makapaglinis ng bahay. So, yun nga, tinatamad ako talaga even pagligo. <laughs> So, for this, this sake of video, naligo naman ako. So, hindi ko alam kung napapansin nyo. Pero, naligo ako today. Well, naligo naman ako. <coughs> naligo ako for the past few days ng sunod-sunod. <laughs> pero, nung mga nakaraan, talagang tamad na tamad talaga ako. So, maligo. So, yun nga. So, actually, kaya alam nyo, guys, um... Proud ako sa mga nanay, sa mga mami. Especially, of course, to my mom. Kasi, ang hirap pala magbuntis. Knowing na hindi pa ganun kahirap yung sitwasyon ko, ha? Na wala ako, hindi ma... Hindi ma-arte yung... Hindi ma sobrang maselan yung pagbubuntis ko. Pero, di ba, how much more yung mga ibang mami na mas mahirap yung pinagdadaanan. Pero... Diba? Just pregnancy alone, whatever your situation is, kung ano man yung masalan man o man o hindi, mahirap siya. So, diba? Yung mama ko, eight kami magkakapatid. So, imagine, eight, is eight na beses yung, diba? Parang, kaya ngayon, I have so much respect sa mga, mga nanay. Kasi ngayon na naranasan ko yung mga pinagdaanan nila, It is so difficult talaga guys. So parang ah uh, kaya na parang talagang sobrang laking ah uh, respeto sa kanila kasi yung decision nila, 'di ba, na na dalhin yung pregnancy or buhayin yung baby sa chan nila, knowing na yung magiging sacrifice nila, knowing na yung mararamdaman nilang hirap, but they chose to, ba diba, na ang galing, ang galing, kasi sobrang nakaka-amaze talaga. So, so much respect for the mom, talaga sa lahat ng nanay, so, which is, na pinagdadaanan ko na rin uh, ngayon, so, Ayun guys, so yun yung may share ko uh, sa inyo. And um, also one thing is, um, kasi like three months ago siguro, ayun na sabi ko sa first part of this video, hindi ako nagmamadali na talaga to get pregnant, to have a baby. Pero like three months ago nga is every time na makakakita ako ng 
ng baby. Uh, yung mga FB friends ko na may mga baby sila, they post sa video or picture ng mga baby nila. Parang iba yung joy na, na nabibigay sa akin. para it feels like I wanna have one as well. So, then I started praying na sana Lord, parang gusto ko na rin magkaroon ng baby. I started praying to get pregnant. Alam niyo yon So, ayun, parang I'm not rushing to have a baby, but that time, three months ago, I started praying. Kasi before, hindi ko talaga siya pinagpe-pray na, oh Lord, I wanna have baby. No, kasi wala siya sa prayers ko. I always pray at night. I always pray. Every day I pray. Pero yung prayers na, I wanna have baby soon, ganun, wala talaga. Just like, just it just happened three months ago. Yun nga. So, and then, Sobrang bilis sa magot ni Lord. Sobra-sobra, di ba? Parang 3 months ago ko lang siya pinag-pray. And now, I'm 2 months pregnant. So, parang grabe, di ba? Sobra. So, siguro talagang when it's time na alam ni Lord that you're ready, talagang ibibigay niya. So, I was just amazed. So, isa na namang amazing um, tawag dito. Isa na, na parang isa na namang siyang amazing na na napatunayan ko sa sarili ko na there is Lord talaga na nakikinig sa mga prayers mo. So parang pinroof na naman sa akin ni Lord na He is listening, de ba? So parang ang galing-galing lang talaga ng timing na time na hiniling ko siya, na pinaray ko siya, is binigay niya. So, talagang sobra-sobra akong pasasalamat. And even it's a surprise, baby. Yes, it is a surprise, baby. Because we were so surprised. We really didn't expect it at all. But we were so happy. Sobra-sobrang saya. So, ngayon pa lang, parang alam mo yon sobrang mahal na namin siya, kahit sobrang maliit pa siya, 2 months pa lang, parang ang saya-saya lang din, nang during pregnancy, mahira, pero masaya siya, so, ako gagawin ko, I just wanna enjoy this pregnancy, I just wanna enjoy this journey, kasi, after this naman, di ba makikita mo yung baby mo, and, I know it's so fulfilling after, after that, di ba, so, Ayun lang guys, so I just wanna share this story of mine sa inyo. So I hope you subscribe kasi gusto kong samahan nyo kasi journey kong to. And also comment kayo below kung ano din yung my experiences niyo during your pregnancy. Uh, kung buntis man kayo ngayon, share nyo din yung, yung pinagdadaanan nyo so that I can also learn from you guys. So... Ayun, so please don't forget to subscribe. So thank you, thank you so much guys. So ayun na yung video natin for today. So I hope to see you on my next one. Bye guys! God bless you! Bye!